നമസ്തെ ജയ മോഹൻജി എല്ലാവർക്കും മോഹൻജി മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ദേവദാസ് നമ്മളിൽ പലരും മിക്കവാറും എല്ലാവരും നമ്മളെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള അച്ഛനമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ പിതൃക്കർക്ക് എല്ലാ വർഷവും ബലികർമ്മങ്ങളോ ശ്രാദ്ധമോ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഈ ബലികർമ്മങ്ങളെ പിതൃകർമ്മങ്ങളെ ശ്രാദ്ധമൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ പിതൃക്കൾക്കാണോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാൻ ശ്രീ രാമലിംഗം അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണ് ശ്രീ രാമലിംഗം ഗുരു ഡോക്ടർ പി രാമൻ സാറിൻ്റെ ശിഷ്യനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭൂതനായ ആളുമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനായി അദ്ദേഹത്തെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ശ്രീരാമലിംഗം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് തുടരാം ശ്ലോകംരി എൻ്റെ പിന്നിൽ കാണാം ഡോക്ടർ പി രാമൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു റിട്ടയർഡ് പ്രൊഫസർ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ശരീരി ആയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് അഴകോടി ദേവീ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേവീ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ ദേവി മുഖ്യ പ്രതിഷ്ഠ ദേവിയാണെങ്കിലും എല്ലാ ഉപദേവതകളും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ആ ദേവിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു ത്രിസന്ധ്യയില് ആ നടയിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എനിക്ക് എങ്ങനെയാ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് ദേവീനോട് ഒന്ന് മനസ്സാൽ ചോദിക്കുകയും അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്കൃതത്തിൽ അഗാധ പാണ്ഡിത്യം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാ സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഈ വരികൾ വരികയും അത് രണ്ടു ഒരു ചൊല്ലാൻ പറ്റുകയും ഉടനെ കിട്ടിയ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പേപ്പറിൽ അത് എഴുതി വെക്കുകയും പിന്നെ രാത്രി വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോ അത് അത് തിരിച്ചു മറിച്ചും അദ്ദേഹം തന്നെ നോക്കുമ്പോ എവിടെ ഒരു പോരായ്മ തോന്നി രാത്രി ദേവി വന്നിട്ട് ഇതി എന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ് അത് ഒരു ഫലകത്തിലാക്കി അവിടെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ മേൽശാന്തി എല്ലാം വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലോ പതിനേഴിലോ അവിടെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ പാകമാകുമ്പോ ഗുരു കാരണവന്മാര് നമ്മളെ തേടി വരുന്ന അത് എന്തിനാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പത്തെ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഗതി ഒന്ന് ശരിയാക്കി തരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരു കാരണവന്മാര് വരും അതിന് നമ്മൾ അത് പാകമാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് ഗുരുക്ക ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ പവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ മോഹൻജി മോഹൻജിനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിക്കാനിടയായി വളരെ യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായാലും ഇത് അതാണ് ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ വേണ്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശം നൽകിയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംവദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗുരു കാരണവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഗുരു നയിക്ക നയിക്കുന്ന ആള് നമ്മൾ നയിക്കപ്പെടുന്ന പെടുന്ന ആൾക്കാർ കാരണവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാലോ കാരണം അറിയുന്നവൻ കാരണവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അറിയുന്നവൻ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ പേര് ഓടി പോകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും എങ്ങോട്ടാ പോകുന്ന
ആരും പറയുന്നില്ല ഉൽക്കണ്ടേ ആൻഷ്യസ് എങ്ങട്ടാ പോണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ആകെ ഒരു വേവലാതിയായി എന്താ ഇപ്പൊ നടക്കണേ എന്തിനാ ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ പോയത് ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് കാണണ്ടേ അത് അറിയണ്ടേ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായത് അല്ല അത് അവിടെ ഒരു പശു തോട്ടിൽ വീണതാ ഓ അതിന്റെ കാരണം അറിഞ്ഞു കാരണം അറിഞ്ഞപ്പോ സമാധാനമായി അപ്പൊ കാര്യം നോക്കുകയും അതിന്റെ കാരണം തേടിപ്പോയി കാരണം അറിയുന്ന ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കാരണത്തിനെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കാരണവരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യസ്ഥന്മാരാ ഒരു വലിയ ഏക്കർ കണക്കിൽ ഭൂമി ഉണ്ടാവും അതില് ഓരോരു കവുങ്ങും തെങ്ങും കണക്കും ഒക്കെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അതിലൊരു അടക്കം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ വിചാരിക്കണം അതിന്റെ അപ്പ അതിന്റെ ഷീട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരും എല്ലാം മുക്കിലും മൂലയിലും അയാളുടെ കണ്ണെത്തണം അയാളില്ലാതെ ഒരു കാര്യം നടത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ കാര്യസ്ഥൻ നമ്മൾ പറയാം കാര്യസ്ഥൻ പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഉടമയായിട്ട് ഒരാളുണ്ടാവും അയാളെ നമ്മൾ കാരണവരെന്നാ പറയുക ഈ കാര്യസ്ഥൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു അടക്ക പോലും എടുക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരമുണ്ട് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ കാരണവർ ഒരു കുടുംബത്തിന് കാരണവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം മൊത്തം അറി ആ കാര്യത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം അറിയുന്നവർ അവരാണ് കാരണവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഗുരു കാരണവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും സുഖ സൗഖ്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗുരു പരമ്പര എന്ന് പറയുന്ന ആ കൂട്ടത്തില് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഒക്കെ കൂട്ടാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്ര വിചാരം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കും എന്താ ഈ ആചാരം അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അകത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അകത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അനുഷ്ഠാനം അതിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ബാഹ്യമായി ചെയ്യുന്നത് ആചാരം ആഹാരം കഴിക്കുക ആ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അതിനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഓരോരോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതിനെ കൊടുത്ത് അതിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിക്കുക ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാക്കിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ നാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ബഡ്സുകളാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ പോരെ പിന്നെ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല അത് അപ്പൊ ആഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ബാഹ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പല വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ആചാരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മാറാം ഒരേ കാര്യത്തിന് മാറാം ഒരു പ്രതിഷ്ഠ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആചരിക്കപ്പെടണം അത് ആചാരമാണ് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് അത് സിംഗിൾ പ്രോസസ് അത് അതിന്റെ ധർമ്മം ഒന്ന ചുരുക്കി പറയാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയം ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തില് ഷന്നവതി എന്നാ പറയാം തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശ്രാദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാ ഓരോരോ കാലത്തിൽ സംക്രമണത്തിൽ അമാവാസ്യക്ക് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റാറെണ്ണം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാള് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിത്യശ്രാദ്ധം ചെയ്യണം നിത്യവും ശ്രാദ്ധം ചെയ്യണം അപ്പോ ശ്രാദ്ധ കർമാദികളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ വിഷയം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഓരോരോ വസ്തുക്കളും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കോശങ്ങളാണ് ഏകകോശം ദ്വിഘോഷം ത്രികോശം ചതുർഘോഷം പഞ്ചകോശം ഷഡ്കോശം അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കോശങ്ങൾ പല സ്വഭാവങ്ങളുള്ള കോശങ്ങൾ എല്ലാ കോശങ്ങളാണ് ആ കോശങ്ങളുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഘടനകൾ ഉണ്ടാവും ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചില കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഓരോരു കോശവും അതിന്റെ ചില സംഘാതങ്ങളും അതിന്റെ ചില പ്രത്യേകതകളും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് പലവിധ കോശങ്ങളുണ്ട് ആ കോശങ്ങളെ കൊണ്ട് ചില സംഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് അവയവം എന്ന് പേരിടുന്നു അതിന് ചില സ്വഭാവവും ചില പ്രവൃത്തികളും ചില ആവശ്യങ്ങളും ചില രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ കോശം കോശത്താൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങൾ അവയവങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ശരീരം ഈ ശരീരം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് അതിലൊരു ജീവനും കൂടി വെക്കു
വർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന കോശങ്ങൾ അപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന കോശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കോശങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുതിയ പുതിയ കോശങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു സ്കാർ കയ്യിലോ കാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം അതിൽ ചോരയൊക്കെ പൊടിയും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അത് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ചു ദിവസം ആറു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മാർക്കേ ഇല്ലാതെയാവും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈ പുതിയ 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 കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഓരോരു കോശത്തിനും മനസ്സുണ്ട് ഓരോരു കോശത്തിനും മനസ്സുണ്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തിന് മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് മൊത്തം ഓരോരു കോശത്തിന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള ആകത്തുകയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാല് നല്ല രസ അപ്പൊ ആ ഓരോരു കോശവും അതിന്റെ സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രൂപത്തിൽ ശരീരമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ കോശങ്ങളുടെ മനസ്സെല്ലാം കൂടെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട് അത് ഗുരുകാരണവന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് തരുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഏകോപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സില്ല ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റേറ്റാണ് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിക്കും ഉറക്കം ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും ആ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കില്ല നമുക്ക് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓരോ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ഖലനം വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇത് അനുഭവപ്പെടും സംഭവം നമ്മൾ അറിയില്ല പ്രപഞ്ചവും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ അറിയില്ല അതാണ് ഈ കോശം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇപ്പൊ ക്ലോണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാം ഒരു ചെറിയ കോശം എടുത്തിട്ട് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാണ് മനുഷ്യകോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് കാലഘട്ടങ്ങൾ കൂടി രൂപീകൃതമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന സാധനം ഈ മനുഷ്യകോശം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ മനുഷ്യ നമുക്കൊക്കെ നമ്മളെയൊക്കെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം കെട്ടിയിട്ടിട്ട് പശുവിനെ പോലെയോ പട്ടീനെ പോലെയോ നമ്മളെങ്ങനെ സേവിക്കുക നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാലും നമ്മൾ മാറില്ല വൈ മീൻസ് ഈ കോശത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ കോശമാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ആ കോശം മനുഷ്യന്റെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറുകയില്ല എന്ത് തന്നെ നമ്മളെ മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിതിലേക്ക് തന്നെ പോകും അഥവാ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചിതിലേക്ക് തന്നെ പോകും അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര വിചാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പിതൃകർമ്മം എന്താണ് ശ്രാദ്ധം എന്താണ് പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ധാരണയാണ് ശരിക്കും എന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കാം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാം പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ വിചാരം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ നമുക്ക് വരുള്ളൂ ആചാര്യാ പദമേതത്വോ ആചോ ആ ആദോ ശിഷ്യസ്വമേതയ ആദോ സഹ ബ്രഹ്മചാരഭ്യ ആദോ കാലക്രമേണ ജ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുക പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സഹപാഠികളോട് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാലം കൊണ്ട് നമുക്കത് പൂർണ്ണത വരും അപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം അപൂർണമായിട്ട് നിൽക്കും ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രം എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എവിടെയാ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ചന്ദ്രൻ തിരിയുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും കൂടെ ഒരു സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അനേകം സൗര എന്താ പറയാ സൂര്യമണ്ഡലങ്ങൾ സൗരയൂഥങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നു സാധനം അതിന് ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭൗ ഭൂമണ്ഡലം ചന്ദ്രമണ്ഡലം സൂര്യമണ്ഡലം സൗരയൂഥം ഈ സൗരയൂഥത്തിന്റെ മുകളിൽ അതായത് സൂര്യമണ്ഡലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏരിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് പരമേഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പരമേഷ്ടി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആ പരമേഷ്ടിയുടെ അതിർത്തി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അതിന് സ്വയംഭൂന്നാ പറയും ആ മേഖലയ്ക്ക് സ്വയംഭൂന്നാ അപ്പൊ സ്വയംഭു പരമേഷ്ടി അതിനുള്ളിൽ സൂര്യമണ്ഡലം ഭൂമണ്ഡലം ച
സൂര്യ അല്ല നമ്മളതിലെ പശുക്കളും മനുഷ്യരും മനുഷ്യരാശിയും എല്ലാം അതിൽ പെടും അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് അതിനൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ അത് അണ്ടം എന്നാ പറയുന്നത് അണ്ട അപ്പൊ ഒരു അണ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ അണ്ട കടാഹങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ അണ്ട കടാഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അണ്ടത്തിനുള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അനേകം അണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഈ അണ്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സ്വയംഭു സ്വയംഭു ഇന് ചലനമില്ല ചലനമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് സ്വയംഭു അവിടെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടോ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും കാണ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ചലനവും ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമേഷ്ടി മണ്ഡലം എത്തിയാലാണ് ആദ്യത്തെ ഈ ചലനത്തിന്റെ വിചാരം തുടങ്ങുന്നത് ചലനവും എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രാണൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്ന് പ്രാണൻ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് പ്രാണൻ അപാനൻ ജ്ഞാനൻ ഉദാൻ സമാനൻ കൂർമൻ കൃകലൻ പിന്നെ ദേവദത്തൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദശപ്രാണന്മാരെ നമ്മ നമ്മളെ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആദ്യ പ്രാണൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ പരമേഷ്ടി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ആ പരമേഷ്ടി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ പ്രാണൻ സൂര്യമണ്ഡലത്തിലെത്തി സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലെത്തി ഈ സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഈ പ്രാണൻ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ പിതൃപ്രാണന്റെ സ്ഥാനം ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതായത് റോക്കറ്റ് വിട്ടിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചൊവ്വയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഈ സമയത്താണോ ഇമ്മാതിരി ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിട്ട് വരുന്നത് റോക്കറ്റിൽ പോവാം ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു സെൽഫോണിൽ ഒരാൾ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ ഒരു റേഡിയോ എഫ് എം റേഡിയോ എടുക്കുന്നു അതിൽ പല ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോരോ ഫ്രീക്വൻസീസ് വെച്ചാലും ആ പ്രോഗ്രാമിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കേൾക്കാം ഞാൻ ആ ഫ്രീക്വൻസി വേവിനെ അറിയുന്നുണ്ടോ അറിയുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈ ഒരു ഉപകരണം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചില പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി ആ ഫ്രീക്വൻസി വേവിലേക്ക് എനിക്ക് അതിനെ എടുത്തിട്ട് എനിക്കത് കേൾക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് അനുഭവയോഗ്യമാവും ആ സാധനം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഓഫ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ ഒരു സഹായം കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിനറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എന്റെ കൈ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാറ്റുണ്ടോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാറ്റുണ്ടോ ഇല്ലയോ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാറ്റില്ല എന്നാ പറയാം കാരണം ചെറിയ ഒരു കാറ്റുണ്ടാവാം നേരെ മറിച്ച് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഒരു 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 ലൈൻ വരയ്ക്ക അതിൽ കൂടി നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഒരു വെഹിക്കിൾ ഈ ലൈനിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു ആ വെഹിക്കിളിന് ഈ ലൈനിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലുള്ള വായുവിന്റെ സമ്മർദ്ദം അവിടെ കിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലുള്ള വായു ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ കാണുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോ അത് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഫീലിംഗ് ആ പ്രക്രിയയിൽ കൂടി ഭാഗഭാക്കാവുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യാത്തോണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇതേപോലെയാണ് ഈ ആൻസർ ആണ് പറയാനുള്ളത് പിതൃപ്രാണൻ ചന്ദ്രമണ്ഡല ഉപ മണ്ഡല ഉപരി ഉപരിതലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെ ചോദിക്കും അത് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപകരണമായി അല്ലെങ്കിൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസ്സിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവയോഗ്യമാവും എന്നുള്ളത് ഗുരുകാരന്മാര് ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് വരെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പറ്റും അപ്പൊ വിശ്വാസം എന്താണ് അറിവ് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരും നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസികളല്ലേ അപ്പൊ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ അപ്പൊ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് അറിവ് കിട്ടാതെ വരുന്ന ആ സാഹചര്യം വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വിശ്വാസം എന്റെ തൊട്ടമുറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു ഹാളിൽ ഒരാളുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പറയാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഈ രണ്ടാണെങ്കിലും ആൻസർ
എന്നെ കൊണ്ട് അപ്പൊ വേറൊരാളെന്നോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ മറ്റാളുണ്ടോ ഇല്ല 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 ആളില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടു എന്ന് പോലും ഞാൻ പറയും ഇല്ല എന്നാ പറയുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുകളിൽ വിശ്വാസമാണ് നേരെ മറിച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് ആ മുറി ആ മുറിയിൽ ഞാൻ പോയി കഥവ് തുടങ്ങി നോക്കിയിട്ട് ആൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആരുടെ ഒരു ഹെൽപ്പും വേണ്ട ഇതാണ് ഗുരുക്കന്മാർ നമുക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോ ചന്ദ്ര മണ്ഡല ഉപരിതലത്തിൽ പിതൃപ്രാണൻ്റെ അവിടെയാണ് ദി സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദി പിതൃപ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രാണൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അതായത് പരമേഷ്ടിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് സൂര്യമണ്ഡലത്തിലെത്തി ആ സൂര്യമണ്ഡലത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രഭാവത്തോടും കൂടി അത് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോൾ കാരണം നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രാദ്ധകർമ്മമാണ് അത് മനുഷ്യനിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ മനുഷ്യനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പരമേഷ്ടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രാണൻ അതിൻ്റെ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഈ ഭൂമിയിലെത്തുന്നു സൂര്യമണ്ഡലത്തിൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും ചന്ദ്രൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിലെത്തി ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഭൂമി ഉണ്ട് ഭൂമിയെ ചുറ്റും ചന്ദ്രൻ ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും കൂടെ സൂര്യനെ ചുറ്റും അപ്പോ ഈ ഭൂമിയെ ചന്ദ്രൻ ചുറ്റുന്നു അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ ചുറ്റുന്നത് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ചുറ്റുമ്പോ ആ ചന്ദ്രൻ ചുറ്റുന്ന ആ ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് രാശികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രകാരം ആ പന്ത്രണ്ട് രാശികളിൽ ഇരുപത്തേഴും ഒരു അഭിജിത്ത് നക്ഷത്രവും ചേർത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് നക്ഷത്ര മണ്ഡലങ്ങളെയും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം ഭൂലോകം ഇങ്ങനെ ഗോളം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പൊ ചന്ദ്രനിൽ ഈ പതിക്കുന്ന ഈ പ്രാണൻ ചന്ദ്രനില് ദ്രവരൂപത്തിൽ സൂക്ഷ്മ ദ്രവരൂപത്തിൽ സോമം എന്ന പേരുള്ള ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രനിൽ സോമൻ എന്നും കൂടി ഒരു പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സോമത്തിലും കൂടി ഈ സോമത്തിന്റെ ആ അതിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ ഇരുപത്തിയെട്ട് നക്ഷത്ര മണ്ഡല രാശികളിൽ കൂടിയും ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി വരുമ്പോ ആ ഓരോരോ സമയത്തും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന രശ്മികൾ അത് രാത്രി മാത്രം നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ കാണുന്നു പകല് ചന്ദ്രനെ കാണില്ല സൂര്യരശ്മി ഈ ചന്ദ ഈ ചന്ദ്രനിൽ പതിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ അത് കാണില്ല ആകീരണം ചെയ്തു അപ്പൊ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് ഈ രശ്മി ഈ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോൾ സോമരസം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് വൃഷ്ടിക്ക് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല എന്താ പറയാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവസുറ്റതാക്കുന്നത് ഈ ചന്ദ്രന്റെ ഈ രാത്രി സമയത്തുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ ചന്ദ്രൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് സൂര്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസം നമ്മളുടെ വൈവിധ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ചന്ദ്രരശ്മിയിൽ കൂടി ചന്ദ്രന മണ്ഡലത്തിൽ കൂടി ഈ സോമരസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഇരുപത്തെട്ട് നക്ഷത്ര രാശികൾ കൂടി ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് പകർന്നു തരും നമുക്കറിയാം ഈ ചാന്ദ്രമാസം എന്ന് പറയും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തെട്ട് നക്ഷത്രത്തിൽ കൂടി അതിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് തിഥികളും ഒരു അമാവാസിയും ഒരു പൗർണമി ചെയ്ത ചാന്ദ്രമാസമായി അപ്പൊ ഈ രശ്മികൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചിട്ട് ഇതാണ് ഈ സോമരസവും കൊണ്ട് വരുന്ന ഈ ചന്ദ്രരശ്മികൾ ഈ പ്രാണൻ ചന്ദ്രരശ്മി ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ കൂടി ഈ സോമരസവുമായിട്ട് ഇവിടെ ഓരോന്നിലും പതിക്കുമ്പോ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണമായി വരുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കാരണമാവുന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന രശ്മി ഈ ഓരോ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എടുത്തെടുത്ത് എടുത്ത് വന്ന് അത് വന്നിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരു ഓരോ ഇരുപത്തെട്ട് പിന്നെ നക്ഷത്ര രാശികളിലും കൂടി ഇത് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഫറെ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെ ആയിട്ടുള്ള പിണ്ഡങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു അത് ഓരോന്നിലും 
അത് ഓരോരോ ജീവജാലങ്ങളിലും ചെടിയാണെങ്കിലും മനുഷ്യനാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ മനുഷ്യനിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യനിൽ പിണ്ഡമായിട്ട് അത് അവശേഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ പിണ്ടം അത് ഈ ഒരു ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു പകല് വരും ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു പകല് വരും അപ്പൊ ഈ ചന്ദ്രരാശിയിൽ കൂടി വരുന്ന ഈ പ്രാണന്റെ ഗതി ഈ സോമത്തെയും കൂട്ടി പതിച്ച് ഒരു പിണ്ഡമായി മാറി ഇരുപത്തെട്ട് പിണ്ഡങ്ങൾ ആയി വരുമ്പോൾ അത് ഓരോരു പകല് വരുമ്പോഴും സൂര്യരശ്മി തട്ടുമ്പോൾ അത് ഖനീഭവിക്കും അത് ഖനീഭവിച്ചിട്ട് അതൊരു വിത്തിന്റെ രൂപത്തിലാവും അതിനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് ഈ പിണ്ടങ്ങളെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തണ്ടുലം എന്ന് പറയുന്നത് തണ്ടുലം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മളെ ശ്രാദ്ധകരവുമായിട്ട് കൂട്ടിയണക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വഴിയേ വരാം അപ്പോ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് പിണ്ടങ്ങൾ ആർജിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു ആദ്യ മനുഷ്യനെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ആദ്യ മനുഷ്യൻ ഈ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ വളർച്ച സെല്ലിന്റെ വളർച്ച നമുക്കറിയാം പല രീതിയിലാണ് സെല്ല് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനായി പൂർണമായി എത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സെല്ല് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ചോദിച്ചാൽ ഈ പിണ്ഡങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ആർജിത പിണ്ഡങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് ആദ്യ മനുഷ്യൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആണും പെണ്ണും മനുഷ്യന്മാരാ കേട്ടോ ആണും പെണ്ണും മനുഷ്യന്മാരാ അപ്പോ അവര് അവരുടെ ആണും പെണ്ണും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വ്യത്യാസം വരും ആ വ്യത്യാസം വന്നാണ് ആണും പെണ്ണും വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഇരുപത്തെട്ട് പിണ്ഡം സ്വയാർജിതമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഈ സ്വയാർജിതമായിട്ടുള്ള ഇരുപത്തെട്ട് പിണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തൊന്ന് പിണ്ഡം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറ്റപ്പെടുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ജനറേഷൻ ആവുമ്പോൾ അയാൾക്ക് സ്വയാർജിതമായിട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പിണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണം ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദി തൊട്ടാണ് എന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നും എനിക്ക് അമ്മയുടെ അണ്ടത്തിൽ അച്ഛന്റെ ബീജത്തിൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് ശരിക്കും അപ്പോ ഈ അതിന്റെ സ്റ്റേജസില് ഈ ഇരുപത്തെട്ട് പിണ്ഡങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വിത്തന്റെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ പതിനാറ് വയസ്സ് ഏകദേശം കഴിയുമ്പോ ഏതൊരാൾക്കും ഇത് ബീജവുമായിട്ട് മാറും ബീജവുമായിട്ട് മാറും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആഹാരമുണ്ട് അന്നം അന്നജം അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അസ്ഥി രക്തം ശുക്ലം ഇത്യാദി സപ്ത ധാതുക്കൾ ഉണ്ടായി ഒരു ശരീരമായിട്ട് ഘടന വരുന്നത് അപ്പോ ഇരുപത്തെട്ട് പിണ്ഡം ഇരുപത്തെട്ട് നക്ഷത്രാദികൾ അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോ ഈ ഇതിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിണ്ഡത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് വിഭജിക്കാം നമുക്ക് അതായത് പാർവണം പിന്നെ നാന്തിമുഖം വേറൊന്നുണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് തരംതിരിക്കാം അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില പിണ്ഡങ്ങളാണ് അതിൽ അതിൽ ഈ പാർവണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് നാന്തിമുഖം എന്ന് പറയുന്ന അഹങ്കാരം അപ്പോ ഈ മൂന്ന് തരത്തില് അത് നമ്മളെ വ്യത്യസ്തരാക്കും സ്വയംഭു സ്വയംഭു പാർവണം നാന്തിമുഖം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വയംഭുവിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ശിവക്ഷേത്രത്തിലും നമ്മൾ സ്വയംഭു ആയിട്ടുള്ള ലിംഗവും നാന്തിമുഖമായിട്ടുള്ള അതായത് സ്വയംഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മളുടെ ശരീരമാണ് പാർവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ സ്വഭാവമാണ് നാന്തിമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരമാണ് അപ്പോ സ്വയംഭു മുതൽ നാന്തിമുഖം വരാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ പൂർണ്ണത അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോ ഈ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് സയാർജിത പിണ്ഡത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത ജനറേഷൻ ജനറേഷനിലേക്ക് ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണം കൈമാറ്റപ്പെടുന്നു അപ്പോ അതിന്റെ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ ഈ ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് ഈ പതിനഞ്ചിൽ നിന്നും പത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പത്തിൽ നിന്നും ആറ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും അടുത്ത ജനറേഷൻ ജനറേഷനിലേക്ക് ആറിൽ നിന്നും മൂന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും മൂന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ നോക്കാം 
ഞാൻ വന്നു ഇരുപത്തെട്ട് പിൻ പിണ്ഡം സ്വയാർജിതമായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായി ഇരുപത്തെട്ട് ഈ നക്ഷത്ര രാശികളിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ഈ പ്രാണൻ പ്രാണൻ പ്രാണശക്തി വന്ന് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കൂടി ഈ സോമത്തിനെയും കൂട്ടി ഇരുപത്തെട്ട് നക്ഷത്ര രാശികൾ കൂടി അത് യാത്ര ചെയ്ത് ഇരുപത്തെട്ട് പിണ്ഡങ്ങളായി മാറി ഈ പിണ്ഡങ്ങളായി മാറി ഇരിക്കുന്ന ആ ഇരുപത്തെട്ട് എനിക്ക് ഇരുപത്തെട്ടണം കിട്ടി എന്റെ അച്ഛന് അച്ഛൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് സ്വയാർജിതമായി കിട്ടിയതിൽ നിന്നും ഈ ഇരുപത്തെട്ട് നിന്നും ഇരുപത്തൊന്ന് കൈമാറി രണ്ടാമത്തെ ജനറേഷൻ അച്ഛന് കിട്ടിയ ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തത് ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നും പത് പതിന് പതിനഞ്ച് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അച്ഛന് ഈ ജനറേഷനിൽ നിന്നും ഫോർത്ത് ജനറേഷനിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും എനിക്ക് പത്തെണ്ണം കിട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിൽ നിന്ന് അച്ഛന് പിന്നെ പത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ആറ് എനിക്ക് വന്നു സിക്സ്ത് നിന്ന് അച്ഛന് ആറ് കിട്ടി അതിൽ നിന്നും മൂന്ന് എനിക്ക് വന്നു അപ്പൊ അച്ഛന് കിട്ടിയ സെവൻത്ത് ജനറേഷന്റെ പിന്നെ മൂന്നിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒന്ന് വന്നു അപ്പൊ അച്ഛന് സെവൻത് ആയിട്ട് ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് സോ വാട്ട് ഇസ് വി ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് തലമുറയുടെ പിണ്ഡങ്ങളുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് പിണ്ട പിണ്ഡങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയാർജിത പിണ്ഡം ഇരുപത്തിയെട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനഞ്ച് പത്ത് ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് അപ്പോ ഇരുപത്തൊന്നും പതിനഞ്ചും മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറും പത്തും നാപ്പത്താറ് നാപ്പത്താറും ആറും അമ്പത്തിരണ്ട് പിന്നെ അതായത് ഇരുപത്തൊന്നും പതിനഞ്ചും മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറും പത്തും നാപ്പത്താറ് നാപ്പത്താറും ആറും അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ടും മൂന്നും അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ചും ഒന്നും അമ്പത്താറ് അപ്പൊ സ്വയാർജിത പിണ്ഡം ഇരുപത്തെട്ട് അമ്പത്താറ് പിണ്ഡം ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം സിക്സ് സിക്സ് ജനറേഷൻ ആറ് തലമുറകളിൽ നിന്നും കൈമാറി കിട്ടിയ അമ്പത്താറ് പിണ്ഡവും സ്വയാർജിതമായ ഇരുപത്തെട്ട് പിണ്ഡവും ചേർത്ത് എൺപത്തിനാല് പിണ്ഡമാണ് പിണ്ഡങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്കൊരു രൂപമുണ്ട് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആറ് കുട്ടികളാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ആറ് കുട്ടികളിൽ ആദ്യത്തെ ആള് വളരെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് ലീൻ ആയിട്ട് ഒരാളായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആള് ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് തടിയുള്ള ആളായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആള് കുറുതായിട്ട് മെലിഞ്ഞ ഒരാളായിരിക്കും നാലാമത്തെ ആള് ഇത്തിരി ഹൈറ്റും ഉണ്ട തടിയുള്ളതായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ ആള് നോർമൽ ആയിരിക്കും ആറാമത്തെ ആള് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരഘടനകൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരേ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ജനിച്ച കുട്ടികൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വഭാവങ്ങളിലും വരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടു പേരിലും പെട്ട ഏഴ് തലമുറ അത് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടാ വരിക ഏഴ് തലമുറയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും ഇതിലുണ്ടാവും വളരെ വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കുട്ടികൾ വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ കുട്ടി വലിയ പ്രയാസ അതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ പിതൃക്ക് നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ പാരൻസ് അവര് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിൽ അത് അവശേഷിക്കുക ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്കാണ് അത് എഫക്റ്റീവ് വരിക ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ പിതൃകർമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എന്താണ് ഈ പിതൃകർമ്മം എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മെല്ലെ വരുന്നത് അപ്പൊ എൺപത്തെട്ട് പിണ്ഡങ്ങളാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ പിണ്ഡങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പിണ്ഡം ബീജവുമായിട്ട് ചേരുന്നു എങ്ങനെ പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പിണ്ഡം സ്വയാർജിത പിണ്ഡം ബീജങ്ങളായിട്ട് ചേരും കിട്ടിയ പിണ്ഡവും എല്ലാം കൂടെ അതിനെ സഹപിണ്ഡം എന്നാ പറയും അപ്പൊ എൺപത്തിനാല് സഹപിണ്ഡമാണ് ഞാൻ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ശ്രാദ്ധത്തില് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശ്രാദ്ധം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മള് രണ്ടോ മൂന്നോ ദ്രവ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് പച്ചരിച്ചോറ 
പച്ചരി ചോറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പച്ചരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമുണ്ട് അതിന്റെ പേര് അന്നം അന്നം എന്നാണ് ഒരു പേര് ഈ പച്ചരിക്ക് പച്ചരി ചോറിന് അന്നം എന്നാ പറയാ സദ്യ ലക്കുമ്പോ അന്നം അന്നം തരട്ടെ അന്നം തരട്ടെ ചോദിക്കാം അന്നലക്ഷ്മി അല്ലേ അന്നദാതാവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പൊ അന്നം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആ പേര് എന്താ വെച്ചാല് അരയന്നം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ അരയന്നം അരയന്നത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അതായത് പാലും വെള്ളവും കലക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരയന്നം അതിൽ പാല് മാത്രമേ കുടിക്കുള്ളൂ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കളറ് കലക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേവിച്ച പച്ചരി ചോറ് അതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളറ് കാണില്ല പണ്ടൊക്കെ ഈ ജോണ്ടിസ് കാമാല എന്ന് പറയാ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഈ ജോണ്ടിസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ആദ്യത്തെ മൂത്രം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വറ്റിട്ട് വയ്ക്കും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വറ്റ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാമാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോണ്ടിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂത്രം മഞ്ഞ കളറാ ഈ വറ്റിട്ട് കുറച്ച് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വറ്റെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മഞ്ഞുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ വറ്റ് നല്ല മഞ്ഞയാണെങ്കിൽ നല്ല കാമാല അത് ഇറക്കുന്ന ഒരു പതിവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാമാലി ഇറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൂചി വെച്ചുകൊണ്ട് കോപ്പർ കപ്സിൽ വെള്ളം നിറച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രത്താൽ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ കാമാല ഇറക്കുന്ന പ്രക്രിയകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മുത്തശ്ശീല ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇറക്കുന്ന അതിന് ഭയങ്കര നിഷ്ഠയൊക്കെ വേണം നല്ല മനോധൈര്യം വേണം അപ്പോ ഈ ഈ അന്നമാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്രാദ്ധ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണു ഈ തണ്ടുരത്തിന്റെ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിണ്ഡം എന്നാ പിണ്ഡപ്രധാനം എന്നാ പറയാ നമ്മൾ അപ്പൊ ഇതും അതുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നോക്കൂ പ്രതീകാത്മകമായി ഇത്രയും പ്രത്യേകതയുള്ള ഈ പച്ചരി ചോറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക എല്ലാം നമ്മൾ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക വൈ ഒരു ഫിസിക്കൽ സാധനത്തിന് ചൈതന്യ അതിന്റെ ജീവസ് കൊടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതായി ഒരു ശിലയോ ധാരുവോ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് ചൈതന്യ പ്രവാഹം നടത്തി ആവാഹനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ജീവസുള്ള ഒരു സാധനമായി അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നിഴൽക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മഹാഭാരതത്തില് നിഴൽക്കൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പരാ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവരെ പതിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൗരവര് പല സൂത്രങ്ങളും പ്രയോഗിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അത് അരക്കില്ലം ഒക്കെ അതേമാതിരി അവിടെ ഈ നിഴൽക്കൂത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു 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 വിദഗ്ധൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാല് നിങ്ങളുടെ ഒരു നിഴൽ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യും കൊല്ലുവരെ ചെയ്യാം അതിൽ അപ്പൊ ഈ നിഴൽക്കൂത്ത് കാരനോട് ദുര്യോധനൻ വന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചപാണ്ഡവരെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുമ്പോ ഈ നിഴൽക്കൂത്തുകാരൻ പറയും എന്റെ ഗുരു എനിക്കിത് തന്നത് ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഞാനിത് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ പറയാണ് നീ ഇത് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും അപ്പൊ ആ മരണഭയത്താൽ അയാൾ അത് സമ്മതിക്കുക അപ്പൊ നിഴൽക്കൂത്തുകാരന്റെ ഭാര്യ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭാര്യ ഉടനെ അറിഞ്ഞ് ഓടി കാരണം ഇതൊരു മഹാപാപമാണ് ഓടി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന നിഴൽക്കൂത്തുകാരന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ ദുര്യോധനം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കടുങ്കൈ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് പ്രാണഭയത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉടനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാക്കാണ് വാക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയാണ് നീ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിന്റെ ഗുരു അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പോയി എന്റെ വാക്കിന് മാറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയാണ് എന്നാ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദുര്യോധനൻ കൊല്ലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ കൊല്ലും അപ്പൊ നിഴൽക്കൂത്തുകാരൻ കൃഷ്ണനോട് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങ് അത് ചെയ്യണം കാരണം അങ്ങ് അത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് രണ്ട് പുണ്യമാണ് അതായത് ഞാനത് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കാം കാരണം എന്റെ ഗുരുവിന് കൊടുത്ത വാക്ക് എനിക്ക് തെറ്റിക്കേണ്ടി വരും അത് ചെയ്
അതിനു പോലും ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രോക്തവും ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രാടിസ്ഥാനവും കണ്ടിരിക്കുന്ന വിചാരധാരയുടെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രതീകമാവുന്ന നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ചെയ്ത എങ്ങനെയാ അവിടെ അവിടെ ചെയ്ത അവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എം എ ഓഡിബിൾ എം എ ഓഡിബിൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിൽ എന്തോ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു അവർ കണ്ടു അപ്പോ ഈ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വേറെ എവിടെയോ ഉള്ളതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതീകാത്മകമായി ചെയ്ത എന്ത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവാം അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടിരിക്കും റൊണാൾഡിനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രസീലിൽ ഒരു കളിക്കാരനുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ചെയ്തു റൊണാൾഡിനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിക്കുകൾ ഭയങ്കര പ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു കളിക്കിടയിൽ ഒരു ലോക കപ്പ് കളിക്കിടയിൽ ഈ ഹാഫ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്തടി പന്ത് തട്ടിയിട്ട് അവിടെ അവിടെ നിന്നിട്ട് അവർ കിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ കളിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊന്തി പോവുക ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ ഗോളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഗോൾ പോസ്റ്റിന് മുകളിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അതിന്റെ ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ലൈൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ ലോബ് അത് ഗോൾ പോസ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് വാര അകലെ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ എല്ലാ പവറുകളും നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് പൊടുന്നനെ ആ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് വീഴുകയും ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള ആ ഗോളിന്റെ ഇതുണ്ട് അതിന് ഫാളിംഗ് ലീഫ് കിക്ക് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഫാളിംഗ് ലീഫ് കിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി അപ്പോഴൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താ വെച്ച് ഈ കിക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ബോള് പോയ ശേഷം പിന്നെ കാലിന്റെ ചലനം എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ബോളിന്റെ ചലനം കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ കിക്ക് എടുത്ത ശേഷം ബോള് വിട്ടു കഴിയും അപ്പൊ ഒരു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു യൂഷ്വൽ ഫ്ലോയിലല്ല ആ കാല് പോകുന്നത് ഇടക്കി വെച്ചിട്ട് കാല് നിർത്തുക കാല് നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയ ആ ബോളിന് ഇതിന്റെ കൺട്രോളിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം വരുന്നു അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ സ്പോട്ടിലെത്തിയപ്പോ അതിന്റെ അതിന്റെ എല്ലാ കൺട്രോളും പോയി അതിന്റെ എല്ലാ ഫോഴ്സും പോയി അത് ഉള്ളിലേക്ക് വീഴുക ഇത് നമുക്ക് കാണാം ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രിക്കറ്റിലും നല്ല ഒരു ഷോട്ട് ഒരു സിക്സർ അടിക്കുകയാണ് ഉടനെ കമന്റേറ്റേഴ്സ് പറയും ആ ബാറ്റ്സ്മാന്റെ സ്ലോ മോഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ലുക്ക് അറ്റ് ഇസ് ഫോളോ ത്രൂ അതായത് ഫോളോ ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാറ്റ് ബോൾ അടിച്ച ശേഷം ആ ബാറ്റിന്റെ ചലനം എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഫോളോ ത്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫോളോ ത്രൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് സിക്സ് അനേകം ആര് അങ്ങോട്ടേക്ക് പൊന്തി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അത് സിക്സിൽ വീഴും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടടി കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ക്യാച്ച് ആവും അത് നേരെ പോയിട്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് വീഴും ഈ ബൗണ്ടറി ഉള്ളിലാണ് വീഴുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നിയമം അപ്പോ ഈ കമ ഇതേ കമന്റേറ്റർ പറയും ലുക്ക് അറ്റ് ഇസ് ഫോളോ ത്രൂ അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പറ്റി ആ ഫോളോ ത്രൂ ആ ബാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിയായില്ല ബോൾ പോയി കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് ആ ബാറ്റ് ശരിയാവാത്തത് അപ്പോ വിട്ട ബോളില് ഈ ബാറ്റിന്റെ ചലനവുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പോകുന്ന ആത്മാവിന് നമ്മളുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം നമ്മളുടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ അതവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത പിണ്ടങ്ങൾ അത് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരമായിട്ടുള്ള അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ പിണ്ടങ്ങളിൽ പ്രാണൻ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശരീരമായി അതിന് മനസ്സായി അതിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി അതിന്റെ വിശ വിശേഷങ്ങളായി എല്ലാം വാങ്ങി സംഭവം അപ്പൊ അതിന്റെ ബന്ധം എന്താന്നുള്ളത് അതിന്റെ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ആ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് അതിൽ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ വന്ന് ചേരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ആറ് തലമുറയിൽ നിന്നും ട്രാൻസ
ഈ അയിമ്പത്താറ് പിണ്ഡങ്ങളുടെ കഥ എടുക്കാം അയിമ്പത്താറ് പിണ്ഡങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ചേർന്ന് കേട്ടോ പിന്നെ മുത്തശ്ശനുണ്ട് മുതുമുത്തശ്ശനുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഗ്രേറ്റ് 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 ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ സാധാരണ ശ്രാദ്ധകർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാ പിതൃ പിതാമഹ പ്രപിതാമഹ മാതൃ പിതാമഹി പ്രപിതാമഹി എന്നാ പറയാ പിതൃ അച്ഛൻ മാതൃ അമ്മ പിതാമഹ പിതാമഹി മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശി പ്രപിതാമഹ പ്രപിതാമഹി അതായത് തമിഴിൽ കൊള്ളു കൊള്ളു എന്ന് പറയും മുത് മുത്തച്ഛൻ മുത് മുത്തച്ഛി ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഈ മൂന്ന് പേരെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ തർപ്പണങ്ങൾ അർഗ്യ അർഗ്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം അച്ഛൻ ഇരുപത്തൊന്ന് മുത്തച്ഛൻ പതിനഞ്ച് മുതുമുത്തച്ഛൻ പത്ത് അപ്പോ ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനഞ്ചും മുപ്പത്താറ് പത്ത് നാപ്പത്താറ് ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാ ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് അപ്പൊ ബാക്കി ആറ് തലമുറയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് തലമുറ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നാപ്പത്താറ് വന്നു ബാക്കി പത്ത് മാത്രമേ ഈ ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള മൂന്ന് തലമുറയ്ക്കുള്ളൂ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തർപ്പണ പിണ്ഡാദി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസിങ് ഓർ വി ആർ സാറ്റിസ്ഫൈ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആൾ ദോസ് റിക്വയർമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇംബൈബ്ഡ് ദി പിണ്ടാസ് എന്റെ എനിക്ക് ആർജി എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പിണ്ഡങ്ങളുടെ ഈ അവരുടെ മൂന്ന് തലമുറയ്ക്കുള്ള അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാ അതായത് കോശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കോശങ്ങളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാ മെമ്മറീസിന് ഈ കോശങ്ങളിലാണ് എല്ലാ മെമ്മറീസ് ഈ കോശങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി മോസ്റ്റ് കൂൾ മോസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് മോസ്റ്റ് വൈസ് അങ്ങനെ കാരണം അറിയാൻ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ഞാൻ അറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓരോ കോശത്തിനുള്ളിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ആർ എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റാണ് അങ്ങനെ ചുരുട്ടി വെച്ച മാതിരി ഉണ്ടാവുക എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർ എൻ എ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിരിച്ച് വിടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയിട്ട് വരേണ്ട നിങ്ങളുണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന സ്വയംഭൂ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും അംശമുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോ നമ്മള് ഒരു കാര്യത്തിന് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒരു കാര്യം കേട്ടു ഒരു കാര്യം കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോ ആവശ്യമായ പറയുമ്പോ ഈ ആർ എൻ എ ടെംപ്ലേറ്റിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൊത്തം എല്ലാത്തിന്റെയും അംശങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് തിരിച്ചറിയപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് മനസ്സിലാക്കാം അറിയാത്തതൊന്നിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വലിയ യോഗി ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു അറിവ് നേടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി അറിവ് നേടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കും അതെന്താ അങ്ങനെ വായിക്കാനല്ലേ അറിവ് വായിക്കുന്ന തന്നെ അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അല്ല അറിവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അനുഭവമാണെന്ന് മറ്റത് വെറും ഇൻഫർമേഷനാണ് ഒരു അനുഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ തണുപ്പടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊടും തണുപ്പ് എന്താണ് ഇളം തണുപ്പ് എന്താണ് ചൂടെന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഒരിക്കൽ വിശപ്പ് എന്താന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല വിശപ്പ് എന്താണ് വിശപ്പില്ലായ്മ എന്താണ് നോക്കാൻ അറിയാം അപ്പൊ ആദ്യം അറിവ് നേടണം അപ്പോ ഈ ആർ എൻ എ ടെംപ്ലേറ്റ്സിലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വാസനകൾ കൊണ്ടും ഗുണം കൊണ്ടും ആണ് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് അതിനാണ് നമുക്ക് ഈ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോഹൻജീനെ പോലെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു അത് ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചു തരേണ്ടി വരും ചിലത് നമ്മൾ തപ്പിയാൽ കിട്ടില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബാഗിലോ സഞ്ചിയിലോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾ പറഞ്ഞു തരും അതാ അതാ അപ്പുറത്തുണ്ട് എടുത്തു ആ എടുത്തു ആ എടുത്തു 
അപ്പോൾ ഈ ആർ എൻ എ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനവും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരിക്കലും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അറിവ് നമ്മൾ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് ഇടുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും ഈ ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പിതൃ പിതാമഹ പ്രപിതാമഹ ഈ മൂന്ന് തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയ്റ്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദിസ് പിണ്ടാസ് റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് കംപ്ലൈഡ് വിത്ത് നമ്മൾ ഈ പിണ്ടങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ സ്വഭാവങ്ങളായിട്ട് അഹങ്കാരങ്ങളായിട്ട് സ്വരൂപങ്ങളായിട്ട് പ്രകൃതിയായിട്ട് ശരീരമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഈ പിണ്ടങ്ങൾ മൂന്ന് തലമുറേനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു എയ്റ്റി ത്രീ പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് പിണ്ടാസ് വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അപ്പൊ ബാക്കി പത്തെണ്ണം മൂന്ന് തലമുറ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പത്തെണ്ണം ആ പത്തെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ജ്ഞാതാജ്ഞാത എന്ന് പറയാം അറിയില്ല അവൻ ആരാന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല ജ്ഞാത അജ്ഞാത അറിഞ്ഞും അറിയാതെയായിട്ടുള്ള ഈ തലമുറകൾക്ക് ഞാൻ പിണ്ട പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോ അത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു ബാറ്ററി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ബാറ്ററി ആ ബാറ്ററിനെ ഏഴ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വേർതിരിക്കാം ആദ്യത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇരുപത്തെട്ട് പിണ്ടങ്ങൾ വെച്ചുള്ള ഇരുപത്തെട്ട് അടി എന്ന് മറ്റും വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ച് എന്ന് മറ്റും വെക്കാം പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് പിന്നെ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് പിന്നെ പത്തിഞ്ച് ആറിഞ്ച് മൂന്നിഞ്ച് ഒരിഞ്ച് എന്നുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു ബാറ്ററി നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു യു പി എസ് ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി അതിലെങ്ങനെ ചാർജ് നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സ് ഇടും ആസിഡ് നിറയ്ക്കും വെള്ളം നിറയ്ക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രാദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഈ ആസിഡും വെള്ളവും കൂടി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു അത് നമ്മൾ അതിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് പതിനഞ്ച് പത്ത് ഇതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുള്ള പിന്നെ ആ ബാറ്ററി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ബാക്കി എണ്ണത്തില് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ജ്ഞാതാജ്ഞാത മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ആക്ച്വലി പിത്തൃ പ്രാണൻ വിട്ടുപോയ പ്രാണനിലേക്ക് ഈ ഫിസിക് ഞാൻ ഫിസിക്സ് ആണ് കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഫോളിംഗ് ലീഫ് കിക്കും ഈ സിക്സറും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്സ് ആണ് അതിനേക്കാൾ ഉപരി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്താണോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും വിവേകിയാവും ഞാൻ വിവേകിയാവും ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ഈ ജീവൻ ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ വന്ന് ഈ അച്ഛനും അമ്മയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിന്റെ പെർപ്പസ് എന്താ എന്ന് ഈ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് അതിൽ സമയം ചെലവഴിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സമയം പോക്കാതെ ഞാൻ വന്ന കാര്യം എന്താ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഈ ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സത്ത പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചെയ്യില്ല ആ അതൊക്കെ അവിടെ മതി എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും സോ അതിന് പിതൃക്കളെ കൂടി കൂട്ടി അവിടെ ഉണ്ട് പിതൃക്കൾക്കുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യം കാരണം പിതൃ ലോകത്തിലുണ്ട് അവര് ഈ പിതൃലോകത്തിൽ പോയിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അവര് ശരീരികളല്ല ആ ശരീരികളാണ് അവര് ആ ശരീരികൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ധ്യാനം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരുപാട് റിസേർച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് ജന്മങ്ങൾ വരെ കണ്ടെടുത്ത പിന്നെ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പതിനാറ് ജന്മങ്ങൾ വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെല്ലാം തന്നെ പറയും അവർ കഴിഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ഒക്കെ അവർ പറയും നമ്മളത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കത് അറിയില്ല ചെറിയ കുട്ടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജനിച്ചിങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ അത് ആനന്ദത്തിൽ ചിരിക്കും
ദൃശ്യ ശബ്ദ പ്രപഞ്ച ലോകത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്വയംഭൂവിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടും അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് നമ്മളൊന്ന് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സുഖ അവിടെ ഉറക്കം വേണ്ട ശരീരത്തിനാണ് ക്ഷീണം പക്ഷെ അവിടെ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണവും ശരി അത് ദീർഘിപ്പിച്ചു തരാനാണ് നമുക്ക് ഗുരുക്കന്മാർ പലപ്പോഴും അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അപ്പോ അപ്പുറം പോയ കണ്ടൊരാൾ ഗുരുക്കന്മാർ പല വിധത്തിലാണ് അപ്പുറം അപ്പുറം പോയി കണ്ടാൽ എന്നാ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അവിടെ മതി ഞാൻ ഉണ്ടാകിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് ഓ അവിടെ നല്ലതുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ അവരെയും കൂടി എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് പേരെ എനിക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവർക്കും കൂടി കാണിച്ച അവർക്കും കൂടി ആനന്ദം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട് പല വിധത്തിലാണ് ഗുരുക്കന്മാർ എല്ലാവരും ഗുരുക്കന്മാരാ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറി ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഓർക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പി എച്ച് ഡി റിസർച്ച് ഗൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന ആളെയും നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കൊടുക്കും കാരണം നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സറി പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യാക്ഷരം ഇതാണ് അത് എന്ന് ആദ്യമായി പഠിപ്പിച്ചത് അന്ന് വലിയ ബാലികരം അല്ലെ അവർ സ്ലേറ്റിൽ പെൻസിൽ താറ പറയാന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നം അത് അന്നും നമുക്കൊരു ഗുരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ പറയണേ ഏ ഇവരൊക്കെ യൂസ്ലെസ് ആ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് തോന്നുമോ പറയാനും പാടില്ല കാരണം അപ്പോഴും ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ് നഴ്സറിയും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഇവരുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവും ബഹുമാനവും കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ അണ്ടശ്രാദ്ധം ചെയ്യും അണ്ടശ്രാദ്ധത്തിന് കൂടാതെ വലിയ തർപ്പണങ്ങൾ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ പിണ്ഡങ്ങളെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ പ്രോസസ്സുകളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അപ്പോ ഈ പിണ്ഡപ്രധാന ജീവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രതീകാത്മകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്താ ചെറിയ നമ്മളെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അറ്റിക്ക പേർക്കും കണ്ട ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞാൽ ആ നാമരൂപങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ടക്ക് നോട്ട് വരും മുത്തശ്ശന് ഒരു പരിധി വരെ മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശിയും ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ളവരെ ചിലപ്പോ പടത്തിൽ കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ പേരും കൂടി പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോ അത് ഉള്ളിലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ശരിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇപ്പൊ പാരീസിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരീസിൽ എത്തി അതിന്റെ സ്പീഡും കൂടി ആൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നോ അല്ലെ അപ്പൊ ആ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സങ്കല്പം മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സങ്കല്പം അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സങ്കല്പം അപ്പൊ ആ സങ്കല്പത്തിന്റെ പവർ എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠാന അനുഷ്ഠാനമായിട്ട് ചെയ്യണം ആചാരമല്ല അത് അനുഷ്ഠാനമായിട്ട് ചെയ്യണം അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് എന്താ പറയാ ഇൻവേർഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻവേർഡ് യു ആർ റിഫൈനിങ് യുവർ സെൽ യു ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസിങ് യുവർ സെൽ യു ആർ എംപവറിങ് യുവർ സെൽ യു ആർ എൻറിച്ചിങ് യുവർ സെൽ അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ദൃഢമായിട്ട് നമ്മൾ ഉറച്ച മനസ്സോട് കൂടി ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സൃഷ്ടിയിൽ പരമേഷ്ടിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഈ പ്രാണൻ ഈ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ കൂടി അതായത് വൈവിധ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചന്ദ്രമണ്ഡലമാണ് ചന്ദ്രമണ്ഡലം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ബിക്കോസ് അതിന്റെ ആ ഒരു തണുപ്പ് ഒരു ഒരു ചായ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ഊഷ്മാവൊക്കെ അതിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഓരോരോ പുൽക്കൊടിയിലും ഈ പിണ്ഡം ഉണ്ട് ഈ പിണ്ഡത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഇതുണ്ട് അത് ബീജവുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് അതിന് ഈ ബീജത്തിന് അതിന് റീപ്രോഡ് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഈ തണ്ടുലമാണ് അപ്പോ അത് നമ്മള് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ
എൻ്റെ ജീവിതമാകും ഇതിൻ്റെ പാല് വിറ്റിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളെന്ന് ജീവിക്കും അത് ജീവിച്ചോളാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേണ്ട അതിന്റെ കുട്ടിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾ അത് വളർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുട്ടിയായിട്ട് പോയപ്പോ അത് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി തിരിച്ചു വന്നു കുട്ടി അമ്മേനെ കൂടെ വന്നു വന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പശു അവിടെ വളർന്നു അങ്ങനെ ആ പശു കൃത്യം അത് പ്രസവിക്കും എപ്പൊ പ്രസവിക്കും ആ രമണ ഭഗവാന്റെ പുനർഭൂഷം പൂയമാണ് നക്ഷത്രം എല്ലാ വർഷവും പൂയം നക്ഷത്രത്തിൽ അതൊരു കുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് പശുക്കളായി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രമണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ആല കെട്ടിക്കൊടുത്തു സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വിശാലമായ ഒരു ആല പശു തൊഴുത്തൊക്കെ കെട്ടി അങ്ങനെ ഇവര് പശുവിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അനങ്ങി ജന്മമായിട്ട് പശു അങ്ങോട്ട് പോയി പശുവിനെ വലിച്ച പശു അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഭഗവാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു പശു അതിൽ കയറുന്നില്ല അപ്പൊ ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതെ അതിനങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോ അത് വന്നു അപ്പൊ പശു തടവി ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഭഗവാനും കൂടി പോയി പശു നേരെ അകത്തേക്ക് കയറി നിന്നു അപ്പൊ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ പശു എന്താ വരാത്തത് അതിന് ഗൃഹപ്രവേശത്തിന് എന്നെയും കൂടി വരണം എന്നാണ് അത് വിചാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് അപ്പൊ ഈ മഹാന്മാർക്ക് നമ്മൾക്കാണ് ഈ വിധം മഹാന്മാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ പ്രാണനും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം അറിയുന്ന ആൾക്കാരായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ശബ്ദബീജികൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരാപശ്യന്തി വൈഖരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല മണ്ഡലത്തിൽ കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് കോഡ് ചെയ്ത് ാണ് ഈ വാക്കുകൾ ഭാഷ എന്താ പറയാ അത് മറ്റൊരു ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവുമ്പോ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് യോഗികളുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഈ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം നമുക്ക് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരണം അവർക്ക് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് വരണ്ട ഇതാണ് അതിന്റെ ആകത്തൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെന്റും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെൻ പെർസെന്റ് നമുക്ക് പിതൃക്കൾക്ക് എന്ന് പറയാം കാരണം അത് അതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിതൃക്കൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ഗുണം എന്ന് ചോദിച്ച് എന്താ പറയാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാറ്ററി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ബാറ്ററി കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉഷ ഉഷാറായിട്ട് നമ്മളെ ബാറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നണോ അത് നമുക്ക് തോന്നും വിവേകം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് 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 വിവേ വിസ്ഡം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യണോ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനിയൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇതിന് മധുസൂദന രാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മഹാൻ ഒരു ശ്രാദ്ധ വിജ്ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് ആ ബുക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടേ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിചാരം കൂടി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഗുരുകാരന്മാരായിട്ട് നമുക്ക് സിദ്ധിച്ചു തന്നാണ് അതൊക്കെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ നല്ല സുഖ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ തെറ്റാണ് എന്തെങ്കിലും ഗുണമായിട്ട് ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്റെ ഗുരുകാരണവന്മാരുടെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമശിവായ എത്തുന്നു സ്വാമി ശർമ്മ വളരെ വളരെ സന്തോഷം പകർന്നു തന്നതിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അത് ചോദിക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഓ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്ര കാലം ശ്രാദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടോ അതിൽ ഒരു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു അതേമാതിരി അന്നദാനം ചെയ്താൽ ശ്രാദ്ധം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടോ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടാൽ ഇത്ര കാലം ശ്രാദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം എന്റെ എന്റെ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വ്യക്തമാണ് ശ്രാദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അവനവൻ ആയതുകൊണ്ട് അവനവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ശ്രാദ്ധം ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ഡിപ്പാർട്ടഡ് സോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ഫോർ യു യുവർ സെൽഫ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ പെരുമാറണം നല്ല ശാന്ത ായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് എത്രത്തോ
ആ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്ന അതിന്റെ ഒരു അന്നമുണ്ട് അതായത് ഒരു സദ്യ അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒന്നിന് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന അന്നം ആ ആ അന്നപ്രധാനം ആവാഹനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പിതൃക്കൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിംബോ നമ്മളെല്ലാം സിംബോളിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പിണ്ഡവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഒരു പ്രതീകത്തിന് ഇരുത്തി അത് എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ പ്രേതാത്മാവാണ് ഇത് ദേവാത്മാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രാദ്ധ കർമാദികൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഗുണം പതിന്മടങ്ങാണ് അത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ അത് പിന്നെ നമ്മളെ കൈവിടില്ല അന്നദാനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അതിന്റെ പിന്നെ നേരെ മറിച്ച് ഈ ശ്രാദ്ധ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അത് രണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് അന്നദാനം വേറെ തന്നെയാണ് അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യുന്ന അത് അന്ന പിന്നെ അന്നദാനമല്ല അത് ആക്ച്വലി അത് അപ്പൊ അത് അത് ചെയ്യ അത് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒരു പർപ്പസ് എന്താ ചോദിച്ചു വളരെ സന്തോഷം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തില് പിതൃകർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആൺമക്കളാണ് അപ്പൊ ആൺമക്കൾ ഇല്ലാത്ത ആൺമക്കൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ദമ്പതിമാര് എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ബലികർമാദികൾ എല്ലാരും ചെയ്യാറുണ്ട് ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ആൺമക്കൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബീജവും മണ്ഡവുമാണ് ബീജം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുരുഷ ശരീര പുരുഷ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മണ്ഡം സ്ത്രീ ശരീരത്തിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പൊ പിണ്ഡപ്രധാനം നമ്മൾക്ക് ശ്രാദ്ധ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ അതിന് പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ശ്രാദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒരു ദ ഒരു ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ വിഭാര്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും അത് എല്ലാ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഭാരതീയ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കേണ്ടത് സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീ തുടങ്ങി വെച്ചാലേ പുരുഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്തും അങ്ങനെയുള്ളൂ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ശ്രാദ്ധ കർമ്മാദികൾ ഇപ്പൊ പുരുഷ പിന്നെ സന്തതികൾ ഇല്ലാത്തവര് അവര് എന്താ പറയാ വേറൊരു ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതും ഭാര്യയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ദമ്പതിയായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വേറൊരാൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ആ കർമ്മം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും അത് സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവന് ചെയ്യാം ഈ അതില് ഈ ഉപനയന കർമ്മം ഈ മറ്റേ സംസ്കാരങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ ഉപനയ ഉപനയന സംസ്കാരവും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ അന്ത്യേഷ്ടിയും മക്കളും കൂടി വേണ്ട മറ്റേത് അച്ഛനല്ല ഗുരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉപനയനം അന്ത്യേഷ്ടിക്ക് ആളില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്തിവെക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ നാഴികക്കുള്ളിൽ ദഹനം തുടങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പൊ മക്കളില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധു ചെയ്യാം എന്നാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പുത്രാദികൾ വന്നിട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സന്തോഷം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കൽ മരണം സംഭവിച്ചാൽ ശരീരം മാത്രമേ ക്ഷയിക്കുന്നുള്ളൂ ആത്മാവ് മറ്റൊരു രൂപമോ ശരീരമോ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിനാൽ അവർ മറ്റൊരു ശരീരം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ശ്രാദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് എന്താർത്ഥം ഉണ്ടാകും എന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതെ ശരിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം നമ്മൾ പിതൃക്കൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതൃ ലോകത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിതൃ ലോകത്തിൽ അതായത് ഞാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടല്ല അത് അത് അതിന്റെ വാസനകളോട് കൂടി വരുമ്പോഴാണ് അതിന് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ ഗുരു ഗുരു കാരണവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പോകണം എന്ന് പറയുന്നത് പിതൃലോകത്തിൽ അധികം നിൽക്കണ്ട അത് അവിടുന്നും പോയിട്ട് മോക്ഷപ്രാപ്തി അടയാനുള്ള വഴിക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഈ ശ്രാദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ജനിപ്പിച്ച ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ ജനിപ്പിച്ച ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജനിപ്പിച്ച ആളുടെയും അവരുടെ തലമുറയുടെയും ഈ പിണ്ഡങ്ങൾ എൻ എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതൊര
അത് ജീവനുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ശരീരവും മനസ്സും ഈ വ്യത്യസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറുന്നത് വാസനകളായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഓരോ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശുദ്ധാത്മാവായിട്ട് വന്നാലും ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യ ഒരു ബീജത്തിൽ കൂടി അണ്ടത്തിലെത്തി അത് പ്രവർത്തിച്ച് ഈ പിണ്ഡങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടല്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യനായ പറ്റുള്ളൂ ആ പിണ്ഡത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മളെ പോലെ ഉണ്ടാവും ഏത് എത്ര മഹാന്മാര് ശരീരത്തിന് അസുഖം ബാധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു രമണ മഹർഷിക്ക് ക്യാൻസർ മറ്റേ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പ്രോസ്റ്റേറ്റില് അങ്ങനെ എല്ലാ മഹാന്മാരും എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്ക് രാമകൃഷ്ണൻ പരമഹംസർക്ക് തൊണ്ടക്കി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും ഇതെന്താ അവർക്ക് എന്താ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പിണ്ഡത്തിന്റെ സ്വഭാവാ ഈ പിണ്ഡത്തിന്റെ സ്വഭാവം നാരായണ ഗുരു പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന വരുമ്പോ കണ്ണുന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കൊടുക്കൂടാന്ന് വെള്ളം വരിക അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യം പോയി ചോദിച്ചു അങ്ങ് ഇത്രയും വലിയ മഹാത്മാവായിട്ട് ശരീരം വേദനിച്ചു കൊണ്ട് കരിയെ ഇതെന്താ ചോദിച്ചു ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ഒരു പാള കിടക്കുക ആ പാളം കണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അത് കവുങ്ങിന്റെ പാള എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കീറാൻ പറഞ്ഞു കീറിയപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടായി പ്രന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താ ശബ്ദം ഉണ്ടായത് ചോദിച്ചു എന്താ ഉണ്ടായത് ശബ്ദം അത് അതിന്റെ സ്വഭാവാന്ന് പറഞ്ഞു അത് ആ പാള കീറിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാവും അത് അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അതേപോലെ ശരീരം ഉണ്ടായോ അതിന് അസുഖം ഉണ്ടാവോ വേദനിക്കും മനസ്സ് അതിനെ കരയിപ്പിക്കും അത് അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ദാറ്റ് ഡസൻ മീൻ ഞാൻ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ എന്ന് അത് 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 അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതേപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ നമ്മള് ശരീരത്തോടു കൂടി എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ പിണ്ഡത്തിന്റെ സ്വഭാവം നമ്മൾ കാട്ടിയേ പറ്റൂ അപ്പൊ അതിനെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശ്രാദ്ധകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ലഘൂകരിച്ച് ലഘൂകരിച്ച് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ശരീരം വിട്ട് നമ്മളെ ഈ ആത്മാവ് സ്വതന്ത്രമാവുമ്പോ അതിൽ വാസനകൾ തട്ടാതെ എത്താം അടുത്ത ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാവണമെന്നില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും അത് പോയിട്ട് മോക്ഷം ലഭിച്ചോളൂ അല്ലേ ഗുരുവായൂർ കേശവനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാ അത് ഏത് ജന്മ സുഹൃതിയാണത് അല്ലേ ഏകാദശ ദിവസം അത് ഗുരുവായൂർ ആ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ മുന്നിൽ അതിങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രാണം പടിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അത് ആരല്ലേ അല്ലേ അപ്പോ ഈ ശ്രാദ്ധകർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാം നമ്മളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ എവിടെയാ വരിക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വേർ വി തിങ്ക് ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് അണ്ടർ അവർ കൺട്രോൾ സംശയം നിലനിൽക്കുകയില്ല തീരുകയില്ല ഒരു ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പിന്നെ ദൗത്യം അപ്പോ ഈ ബസ്സിന് മര്യാദയ്ക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുമോ ഇതിന് ചക്രം പൂരി പോവുമോ ഈ ഡ്രൈവർ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമോ അയാൾ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള യാത്ര നിർത്തി ഇറങ്ങിയിട്ട് വേറെ എവിടെയും പോയിട്ട് കൊണ്ടാണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ് ഉൽക്കണ്ഠ വരും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾ വരും ബസ്സിൽ കയറി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പേ പരിശോധിക്കാം എന്നാൽ ഒരു മെക്കാനിക്കിനെ വിളിച്ച് നീതൊക്കെ നോക്കി നട്ടും പൊട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും കള്ളു കുടിച്ചിട്ടോ ഊതിയൊക്കെ നോക്കാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് കയറി ഇരുന്ന സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടും കൂടി നടക്കില്ല നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ബിയോണ്ട് കൺട്രോൾ എവിടെ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ നമ്മളെ ചിന്ത പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക വി വിൽ ഹാവ് സോ മെനി ഡൗട്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോവാ ഇതെന്താ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ആർ എൻ എ ടെമ്പ്ലേറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബെല്ല് അമർത്തി നിങ്ങൾക്ക് ആ മ്യൂസിക് കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഗുരു അത് അമർത്തി തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗമാകുന്നവരെ വേറെ ഒരു ഗുരു അത് അമർത്തി തരുന്നവരെ അദ്ദേഹം പറയും ഉണ്ടാതിരിക്കുക അത് ശരിയാവും ഞാൻ നോക്കിയോന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗുരു എന്ന് ഉപേക്ഷിക്കും അയാൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളാണ് ഭാഗപ്പെടാത്തത് ഒരു കുറ്റം ഗുരുവിന് ഇതാണ് ഉണ്ടാവുക നമസ്യവായ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സന്തോഷം പിതൃതർപ്പണം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാക്കയിലൂടെ ആത്മാവ് വരുമെന്നും നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നും പറയുന്നു
നിങ്ങൾ രണ്ടടി മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അത് പത്തടി പിന്നോട്ടേക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരെ വിശ്വസിക്കില്ല കാക്ക പത്ത് ശതമാനം അതിങ്ങനെ കാക്കേനെ ആരെങ്കിലും പെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ തരം ബേഡ്സ് തത്ത പാരറ്റ് മറ്റേത് ലവിങ് ബേഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും കാക്കേനെ ഒരാൾക്കും വേണ്ട കാക്കേനെ പെറ്റാക്കാനും പറ്റൂല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കാക്കേനെ പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ എവിടെ ചോറ് വെച്ചാലും ആദ്യം വരുന്നത് കാക്കയായിരിക്കും പക്ഷികൾ വരില്ല ഭയങ്കര ധൈര്യമാ കാക്കയ്ക്ക് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല പിടി തരൂല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ പണ്ടുള്ളവര് ഈ ശകുനത്തിന് കാക്ക കറുത്ത കാക്ക വെളുത്ത കാക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശകുനത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോരു ഓരോരു പക്ഷിമുഖ മൃഗാദികളുടെ ഈ എന്താ പറയാ അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പണ്ട് തമാശക്കെങ്കിലും പറയും ഈ നായനെ കണ്ടിട്ടാണ് ആശാരി ചിപ്പുളി കുന്താൻ പഠിച്ചതെന്ന് കാരണം ഒരു ഇല അവിടെ ഇട്ടപ്പോ അതിങ്ങനെ നക്കി എന്തോ തുടങ്ങാൻ പോയപ്പോ ഇല ഇങ്ങനെ പോണു അപ്പൊ ഒരു കാലെടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നക്കാൻ തുടങ്ങി പോലും അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് കഴിച്ചു വന്നു അപ്പോഴാണ് ആശാരിക്ക് തോന്നിയത് മറ്റേ ചിപ്പിളി ഇന്തപ്പോ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടും അപ്പൊ ഒരു കാലെടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ചിപ്പിളി ഇന്താൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടാ അപ്പൊ കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വെച്ചാലും വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ചാൽ കാക്ക വരും നിങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കൂ കുറെ കഴിഞ്ഞ് പല പക്ഷികളും വരും അപ്പൊ കാക്ക സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കൊട്ടി വിളിച്ചാൽ കാക്ക വരും അത് ആ പക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ അത് ഈ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണം നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ സുന്ദരമായിട്ട് ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്തു ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തു ഒരു കണ്ണാടി കാണിച്ചു തരാതെ നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആവുമോ ആവില്ല ഒരു കണ്ണാടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എന്റെ അവിടെ പൗഡർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഈ അടുക്കള ചമരിൽ കുമ്മായം തേച്ച മാതിരി ആവുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ വ്യാകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പക്ഷെ ഒരു കണ്ണാടി കണ്ടു ഒരു സുഹൃത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ടോ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ താമസിക്ക് പറയാണോ തോന്നുന്നു കണ്ണാടി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടണം അത് അപ്പൊ ഈ കാക്കേനെ നമ്മളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് വെച്ചാൽ കാക്ക വരും വെച്ച വരും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയി അങ്ങനെയാ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കണം ഇനി അതും ഒരു ജീവനല്ലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി മഹത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പരമേഷ്ടിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പ്രാണനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ശക്തിയാണ് മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഈ ആവിർഭാവം നിലനിൽപ്പ് ഇതൊക്കെ നയിക്കുന്നത് ഈ മഹത്താണ് അതുകൊണ്ട് മഹത്തുക്കൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അതിനെ അതൊരു ജീവനാണ് ആ ജീവൻ വന്ന് കൊത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിതൃലോകത്തിലുള്ള അവർക്ക് തൃപ്തിയാവുന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാക്ക എപ്പോഴും വരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടി കാക്ക ഉടനെ കൊത്തിട്ടോ ഓഹ് മുത്തശ്ശൻ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി താമസിച്ചു വായന പൂർവികർ മരിച്ച മാസം നക്ഷത്രം ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തർപ്പണം ചെയ്യാനും ശ്രാദ്ധ മുട്ടാനും ഏത് ദിവസമാണ് ഉത്തമം വെരി ഗുഡ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെങ്കിലും തപ്പിയെടുക്കുക തിഥിയോ നക്ഷത്രമോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ തപ്പിയെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ തീരെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അണ്ടശ്രാദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അണ്ടശ്രാദ്ധങ്ങൾ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ സംക്രമണ ശ്രാദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഓരോരോ സംഘ സംക്രമണത്തിലുണ്ടാവും വാവ് ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും നമുക്ക് ഈ ശ്രാദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഷന്നവതി എന്നാ പറയാ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശ്രാദ്ധങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് അമാവാസ പിന്നെ സംക്രമണങ്ങൾ അതുമാതിരി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശ്രാദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശ്രാദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ ആ ഒരു ഇത് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയാതെ വരുന്നത് വളരെ എന്താ പറയാ
നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക എന്തായാലും അവന്റെ അച്ഛൻ അവനവന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയും അത് ചെയ്യുക ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെയാണ് സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹണ ശ്രാദ്ധം ഒക്കെ ഉണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രഹണ തർപ്പണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രാദ്ധമായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ അത് ശരിക്കും അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് എങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിടിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടോ ജലം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടാവും അത് ഇന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ തോന്നും ആ സമയത്ത് ചെയ്യാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷം ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം അങ്ങ് കണ്ടെത്തി വളരെ നല്ല അറിവ് അറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി എല്ലാം മോഹൻജിയുടെ പ്രാർത്ഥന മോഹൻജിയുടെ അനുഗ്രഹം ഗുരുകാരണവന്മാരുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാമൻ സർ മുഖാന്തരമാണ് മോഹൻജിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനാണ് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും പോകുന്നത് പിന്നെ ആചാര്യ സമൂഹത്തിനും പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനും മാതൃഭൂതരായിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം ഉണ്ടാവട്ടെ ആയുരാരോഗ്യ ഐശ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്യവായ നിർത്തുന്നു സ്വാമിശ